Bon là ça décale. Dégagement de fumée entre Hanoï et Tané. L'histoire que je vais vous raconter est incroyable. En 2018, j'assistais Lionel, un marin-pompier de Marseille qui traversait la France en courant et en 18 casernes de pompiers. J'étais en vélo et lui courait tous les jours. Quand nous avons traversé la Nièvre, nous avons rencontré David, qui était venu en vélo à notre rencontre. Il m'avait raconté l'histoire de son père et de deux de ses collègues qui étaient morts au feu lors d'un incendie en 2005. En 2020, je suis revenu dans son village de Tanay pour qu'il puisse me raconter son histoire à travers ma chaîne YouTube. De là est né mon premier reportage, Sous les décombres. Vous avez été plus de 60 000 à le regarder. C'était la première fois qu'il parlait de ce drame. 15 ans après, il s'était livré à moi. Je me suis tellement attaché à ce village que j'y suis resté un an. Par la suite, avec David, nous avons traversé la France à deux reprises pour rendre hommage aux pompiers morts en service avec le défi de la flamme de la mémoire. Un défi hors norme à la rencontre des casernes ayant vécu un drame. Aujourd'hui, la stèle des pompiers de Tanay mort au feu va être dévoilée et je suis fier que de vous la présenter en vidéo. C'est euh, le jour J, ça y est. Euh... C'est un peu, ouais, pas mal d'émotions, plein de, plein de choses qui passent par la tête et puis... Euh... Non, ça va être une belle journée. Voilà. Oui. Okay, on a hâte de voir ça. Ouais. <rire> Le 18 juillet 2005, trois de nos sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie et de secours de Tanay ont perdu la vie. Le lieutenant Emmanuel Piou, chef de centre, l'adjudant-chef Michel Oudard et le caporal Philippe Gropeau mouraient au feu au hameau de Champagne comme une de messe de compte ensevelie sous les décombres lors de l'effondrement d'un bâtiment agricole. Une tragédie indélébile dans l'histoire des sapeurs-pompiers de la Nièvre mais aussi un rappel constant du courage et du dévouement de nos sapeurs-pompiers. Pas une journée ne se passe sans que les Français n'éprouvent très directement ce qu'ils vous doivent. Pas un jour sans qu'une personne ne soit sauvée, soignée, secourue, sans qu'une maison ne soit protégée des flammes ou des ondées. Il n'est pas pour autant deux jours qui passent sans que vous ne risquiez votre vie. Il n'est pas de semaine qui passe sans que l'un d'entre vous ne soit blessé, en intervention, en service. Ce pour quoi tu peux mourir, c'est de cela que tu peux vivre. Cette pensée vous anime et éclaire pour les Français le sens de votre engagement. Ces risques que vous embrassez en connaissance de cause, cette vie que vous avez choisie, qui n'est ni tranquille, ni routinière, mais pétrie d'abnégation, de veille et de soutien aux Français qui ont besoin d'aide. Lieutenant Emmanuel Piu, centre de secours de Tanay. Adjudant-chef Michel Oudard, centre de secours de Tanay. Mort au feu Caporal-chef Philippe Groppeau, centre de secours de Tanay. Mort au feu
Vous connaissez mon attachement au devoir de mémoire. Chacune de mes vidéos est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce métier fantastique. Je vais continuer de filmer les pompiers de Bruxelles et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième saison du défi de la flamme de la mémoire de Nancy à Toulouse.